বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে স্বাগত সবাইকে আপনাদের সাথে থাকছি জাহিদুল বাশার এবং আমি ফারহানা লোপা শুরুতেই জানাবো শিরোনাম টি-20 বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিং এ বাংলাদেশ একাদশে সম্মর পরিবর্তে শরীফুল আমলাতান্ত্রিক আচরণ নয় সেবক হিসেবে জনগণের পাশে থাকতে হবে প্রশাসনের নবীন কর্মকর্তাদের প্রধানমন্ত্রী চার পৌরসভা তিন উপজেলা ও উনিশ ইউপিতে ভোট গ্রহণ চলছে পৌরসভার ভোট সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করছে ইসি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রায় একশো এমপি পাচ্ছেন না দলীয় টিকিট জনপ্রিয়তা দেখে মনোনয়ন অরেঞ্জ থেকে শত কোটি টাকা সরিয়ে নেন বরখাস্ত পুলিশ পরিদর্শক সোহেল রানা ও তার বোন হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন শিরোনামের পর এবার জানাবো বিস্তারিত আর শুরুতেই জানাবো টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খবর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার টুয়েলভের ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি বাংলাদেশ অ্যাডিলেইডে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান টাইগার একাদশে সৌম্য সরকারের পরিবর্তে শরিফুল ভারতীয় দলেও একটি পরিবর্তন দীপক খুদার পরিবর্তে খেলছেন আকসার প্যাটেল গ্রুপ টুতে দুটি করে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন দেখছে ভারত বাংলাদেশ দুই দলই যদিও রান রেটে এগিয়ে রোহিত শর্মার দল অ্যাডিলেড ওভালে ক্রিকেটের শর্টার ফর ম্যাচে প্রথমবার ভারতের মোকাবেলায় টাইগাররা Good area, it's important for Tuskin Ama to hit the good area. He started well here. Let's kill Raul. বাংলাদেশ ভারত ম্যাচ নিয়ে সবশেষ তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে রাকিব টস জিতে বাংলাদেশ বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মাও কিন্তু জানিয়েছিলেন যে টস জিতলে তারা ব্যাট আগে পছন্দ করতেন সেক্ষেত্রে আসলে এই সুবিধাটা বাংলাদেশ কতটা নিতে পারবে বোলারদের যেই লাইন আপ তৈরি করা হয়েছে কি মনে হচ্ছে ফলে কিছু সময় পরে যে বৃষ্টি হবে না এমন কোন নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না এবং আমি আগের সংযোগের সময় আমি দেখিয়েছিলাম আপনারা যদি একটু আকাশের দিকে খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে যে পরিমাণ মেঘ আকাশে জমা হয়েছে তাতে বৃষ্টি যে কোনো সময় আসতে পারে এবং এই খেলাটা একদম স্মুথলি হবে এই কোনো এটার কোনো নিশ্চয়তা নেই খেলা বারবার বাধাগ্রস্ত হওয়ার একটা সমূহ সম্ভাবনা আছে কিন্তু সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশ যেহেতু টস জিতেছে এবং বাংলাদেশ চার পেসার নিয়ে খেলছে স্বীকৃত চার পেসার সেখানে তাসকিন ফর্মে আছেন হাসাদ মাহমুদ তিনি এই বিশ্বকাপে প্রথম একটা বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে দারু রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি এবং তার পাশাপাশি সুরিয়া কুমার একদমই সব পরীক্ষিত এবং তারা টি টোয়েন্টি তাদের হাতে তালুর মতো চেনা টি টোয়েন্টি ক্রিকেট আর উল্টা পাশে যদি বাংলাদেশের কথা বলা হয় যে বাংলাদেশ কিন্তু টি টোয়েন্টিতে সেরকম যে সমীহ জাগানো দল হয়ে উঠেছে তা কিন্তু নয় বাংলাদেশ ওয়ান ডেটা অনেক ভালো খেলে টি টোয়েন্টি কিন্তু ততটা ভালো খেলে না আমরা দেখেছি জিম্বাবুয়েকে হারালেও সেটা কিন্তু অনেক টাইট ম্যাচ হয়েছে সবশেষ ম্যাচে এখানে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের যে টপ অর্ডার একটা পরিবর্তন তো হয়েছে এই সৌম্য সরকার যেহেতু খেলছেন না এখানে লিটন দাস আজকে ওপেন করে ফেলতে পারেন শান্তর সঙ্গে ফলে তারপরে সাকিবের দিকে তাকিয়ে থাকবে দল রাব্বি এই বিশ্বকাপে খুব ভালো করছেন না তার দিকে একটা আফিফ ভালো করছেন না খুব একটা আফিফের কাছে যেটা প্রত্যাশা ফলে এই ব্যাটিং লাইন আপ ভারত যে রানই করুক যদি বড় রান করে তাকেও তারা করতে হবে আর যদি বোলারার সুযোগটা দেয় তাহলে অবশ্যই পরিকল্পিত ভাবে খেলে এই ম্যাচটা নিজেদের গ্রিপে নিতে হবে এবং যদি ম্যাচটা একবার গ্রিপ তৈরি করতে পারে বাংলাদেশ তাহলেই শুধুমাত্র টিকে থাকা যাবে সেটা না হলে কিন্তু খুব মুশকিল হয়ে যাবে এখনো কিন্তু দর্শকরা আসছেন খেলা শুরু হয়ে গেছে কিন্তু সমর্থকরা আমরা বাংলাদেশের জার্সি গায়ে একাধিক জনকে দেখছি ভারতের জার্সি গায়ে ফ্ল্যাগগুলো আছে এখানে আসলে প্রথম দিকের যে রোমাঞ্চ বা উত্তেজনা ছিল সেটা এখন নেই দর্শকদের উচ্ছ্বাস নেই তারা এখন শুধু মাঠে ঢুকছেন খেলাটা দেখার জন্য কারণ খেলার মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আমরা বাংলাদেশি দর্শকদের দেখছি কিন্তু তারা কিন্তু বাংলাদেশি নন মানে বাংলাদেশি জার্সি গায়ে এসেছেন কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 
যে বাংলাদেশকে তারা সাপোর্ট করবেন এরকম একটা অবস্থা নিয়ে এসেছেন এবং আমাদের দর্শকদের জন্য ইয়েস বাংলাদেশ বাংলাদেশ তো এই যে একটা বাংলাদেশের ক্রিকেট দিয়ে এই যে একটা অবদান বা এভাবে যে বিদেশের মাটিতে একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করা গেছে সেটাই হয়তো এই যে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বা ক্রিকেটের একটা সাফল্য বলতে হবে রাকিব একটু জানতে চাই এই যে কিছুক্ষণ পরপরই বৃষ্টি বাগড়া দিচ্ছে এবং আজকের ম্যাচে বৃষ্টির সম্ভাবনা জোরালো কিছুক্ষণ আগেও বৃষ্টি হয়েছে আপনার সাথে আমার তখনও কথা হচ্ছিল খেলা এখন মাঠে গড়িয়েছে এখন পর্যন্ত কিন্তু ব্যাটাররা খুব বেশি সুবিধা আদায় করতে পারছেন না মাঠের যে কন্ডিশন সেক্ষেত্রে আজকের ম্যাচে কত রান তাড়া করাটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে বাংলাদেশের জন্য ক্রিকেটারদের চ্যালেঞ্জটা অনেক বড় আমরা যে স্টেডিয়ামের ঠিক বাইরে যেখানে বসে সংযুক্ত হয়েছি আসলে পুরো শরীর জমে যাচ্ছে এরকম একটা ঠান্ডা এবং বাতাসটা এমন যেটা শরীরে কাটা দিচ্ছে তো মাঠে যদি আপনি ক্রিকেটারদের কথা বলেন সেটা ভারত যেমন অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তারপরে ওই যে তারা স্ট্রাগল করছে তাদের এত অভিজ্ঞতা নিয়েও এই কন্ডিশনে খেলাটা কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং সেখানে বাংলাদেশের জন্য বোলিং ফিল্ডিংটাও ডেফিনেটলি চ্যালেঞ্জিং এরপরে যখন রান করতে হবে চেস করতে হবে তখনও চ্যালেঞ্জ থাকবে এখন এই যে কন্ডিশন এই কন্ডিশনে আসলে এক্স্যাক্টলি কত রান যে সেফ বা কত রান বাংলাদেশ মানে অপোজিশনকে আটকে রাখলে সেটা চেস করা যাবে এই কমেন্টটা করা খুব কঠিন কারণ অ্যাডিলেডের উইকেটে রান আছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উইকেটে রান আছে কিন্তু এই কন্ডিশন বিচার করে তো সেটা বোঝানো যাবে না এবং এই কন্ডিশনে আসলে আমার ধারণা হান্ড্রেড ফিফটির মধ্যে যদি ভারতকে রাখা যায় সেটা একটা বড় সাফল্য হবে বাংলাদেশের জন্য রাকিব এত কিছুর পরও খেলা মাঠে গড়িয়েছে এবং আমরা আশা করি শেষ পর্যন্ত খেলাটি চলবে বৃষ্টি বাগড়া হয়ে দাঁড়াবে না আমরা আপনাদের মাধ্যমে সর্বশেষ তথ্য জানতে পারবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ভারত ম্যাচকে ঘিরে অ্যাডিলেডে জড়ো হয়েছেন দুই দলের সমর্থকরা লাল সবুজ আকাশি জার্সিতে রোগীন হয়ে উঠেছে স্টেডিয়াম এশিয়ান দুই দেশের লড়াই দেখতে স্টেডিয়াম এলাকায় উল্লাস করতে দেখা যায় সমর্থকদের পাশাপাশি ভারতীয় দর্শকরাও পতাকা হাতে ঢুকতে শুরু করেন অ্যাডিলেড ওভালে শক্তি সমর্থে রোহিত কোহলিরা এগিয়ে থাকলেও আত্মবিশ্বাসে কমতি নেই টাইগারদের ম্যাচ ফলাফলে নিজ নিজ দলের জয়ের উল্লাস করতে মুখে প্রবাসী সমর্থকরা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়েকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে সুপার টুয়েলভে প্রথম জয় পেল নেদারল্যান্ডস অ্যাডিলেইডে একশো আঠারো রানের টার্গেটে নেমে বারো বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে ডাচরা ছোট টার্গেট তাড়া করতে নেমে দলীয় সতেরো রানে স্টেফান মাইবার্গের উইকেট হারায় নেদারল্যান্ডস ম্যাক্স ও দাউদ ও টম কুপারের ব্যাটে পাওয়ার প্লেতে পঁয়ত্রিশ রান তোলে ডাচরা দুই ব্যাটারের পার্টনারশিপ তিয়াত্তর রানের বিশ্বকাপে প্রথম ফিফটিও দাউদের বাসদো লিডে অপরাজিত বারো রানে পাঁচ উইকেট হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় ডাচরা এর আগে টসটিতে ব্যাট করতে নেমে বিশ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে আরভিনের দল এরপর হাল ধরার চেষ্টা করেন শন উইলিয়ামস ও সিকান্দার রাজা উইলিয়ামস আঠাশ ও রাজা চল্লিশ রানে ফিরলে আবারও চাপে পড়ে জিম্বাবুয়ে শেষ পর্যন্ত একশো সতেরো রানে অল আউট আরভিনের দল নেদারল্যান্ডসের হয়ে তিন উইকেট শিকার করেন মিকেরেন প্রশাসনের নতুন কর্মকর্তাদের আমলাতান্ত্রিক আচরণ নয় সেবক হিসেবে জনগণের পাশে থাকার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শাহবাগে বিশেষ প্রশাসন একাডেমিতে আইন ও প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান গ্রাম পর্যায়ে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন ক্ষুদ্র ঋণের বোঝা যেন কাউকে বইতে না হয় সেজন্য প্রতিটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে হবে করোনা মোকাবিলা করে অর্থনীতি সচল রাখা গেলেও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশের উপর পড়ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আর সংকট কাটাতে দেন নিজেদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের নির্দেশনা একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা চাইলে চলমান পরিস্থিতির বড় পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলেও জানান সরকার প্রধান যথেষ্ট সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে সেই জন্য আমরা বলেছি কিছুতা সাধন করতে হবে সবাইকে কিছুতা সাধন করে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমি সরকার আসার পরে আমাদের প্রশাসনের দ্বিতীয়বার যখন আসি সকলের বেতন ভাতা সুযোগ সুবিধা আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি কারণ আমার এটাই লক্ষ্য যে আমি যাদের কাছ থেকে কাজ নেব তাদের জীবনটা যেন সহজ হয়
চার পৌরসভা তিন উপজেলা এবং উনিশ ইউনিয়ন পরিষদে শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ চলছে সকাল থেকে নির্বিঘ্নে ভোট দিচ্ছে মানুষ কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি সকাল আটটা থেকে শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ চলবে বিকাল চারটা পর্যন্ত সকাল থেকে কেন্দ্রে ছিল ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চট্টগ্রামের ফটিক ছড়ি জামালপুরের হাজরাবাড়ি দিনাজপুরের পার্বতীপুর ও সিলেটের বিশ্বনাথ পৌরসভার ভোট পর্যবেক্ষণে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা এছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে মোতায়েন আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর ও সিলেটের ওসমানী নগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উপজেলা নির্বাচন এছাড়া ভোট চলছে নেত্রকোনা সদর কুড়িগ্রামের রৌমারি ও চিলমারি এবং কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা পরিষদেও আট জেলার উনিশটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন ছাড়াও ছত্রিশ জেলার বাউন্ন উপজেলার আটান্ন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদের ভোট চলছে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণের আরো খবর জানাতে এই মুহূর্তে সিলেট থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী মঞ্জুর আহমদ সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে মঞ্জুর সিলেটের বিশ্বনাথ পৌরসভায় নির্বাচন চলছে সেই সাথে সিলেটের একটি পৌরসভায়ও দুঃখিত একটি উপজেলায়ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে চারটি পৌরসভায় যে সারা বাংলাদেশের মধ্যে চারটি পৌরসভায় যে নির্বাচন চলছে সেটি তো কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং করা হচ্ছে এখন পর্যন্ত কি ধরনের পরিস্থিতি দেখেছেন কেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখুন সিলেটের বিশ্বনাথ পৌরসভা নির্বাচন চলছে এবং ওসমানীনগর উপজেলা পরিষদের নির্বাচন চলছে পাশাপাশি সিলেটের গোয়েনঘাট উপজেলার তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন একসাথে চলছে সেক্ষেত্রে আসলে আজকে আমরা যেটা পর্যবেক্ষণ করলাম সকাল থেকে ভোট কেন্দ্রগুলোতে আসলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আমরা অন্যান্য সময় যেটা দেখি যে মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি থাকে ভোটাররা আসলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হয়ে ভোট দেন কিন্তু আজকে আমরা একটা ভিন্ন চিত্র দেখেছি সিলেট অঞ্চলে সেক্ষেত্রে সেখানে ভোটারদের উপস্থিতি একেবারেই কম ছিল আমরা সকাল থেকে যেটা ধারণা করছিলাম এবং বলা হচ্ছিল যে দুপুরের পরে হয়তো ভোটার বাড়তে পারে কিন্তু দুপুর এই মুহূর্তে দুপুর টাইম আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে কেন্দ্রটিতে আছি ওসমানী নগরের চকবাজার ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্র এই কেন্দ্রটিতে আসলে এখন পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছেন যে তেমন একটা ভোটারের উপস্থিতি নেই সকাল থেকে এটা দেখছিলাম আমরা এখনো একই অবস্থা সেক্ষেত্রে প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টা ধরে কিন্তু যে ভোটের হিসেব যদি বলি আপনাকে মাত্র বিশ থেকে বাইশ শতাংশ ভোট পুরো উপজেলায় পড়েছে পাশাপাশি বিশ্বনাথ পৌরসভা নির্বাচন চলছে আপনি যেটা বলছিলেন যে সেটা নির্বাচন কমিশন সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করছে ভোটের পরিবেশ আসলে এখন পর্যন্ত ভালো আছে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সব জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর কোনো ঘটনার খবর আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি কোথাও সিলেটে যে সব জায়গায় ভোট হচ্ছে সেক্ষেত্রে পরিবেশ নিয়ে কারো কোনো অভিযোগ নেই নির্বাচনী পরিবেশ সবসময়ই ভালো ছিল সকাল থেকে এখন পর্যন্ত শান্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ভোটাররা ভোট দিচ্ছেন তবে ভোটারদের উপস্থিতি কম এটা প্রার্থীদের জন্য খুব একটা ভালো খবর নয় সেক্ষেত্রে কি শুধু এই কেন্দ্রেই ভোটার সংখ্যা কম নাকি আপনি যতগুলো কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন সব জায়গাতেই ভোটার সংখ্যা কম ছিল এখন তো বলা যায় যে একটু দুপুরে খাবারের বিরতি চলছে আর ঘন্টা দুয়েকের মতো ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে সেক্ষেত্রে আসলে এই চিত্রটা পুরো উপজেলার আমি যে কেন্দ্রটিতে আছি এই কেন্দ্রটিতে ভোটার নেই এমন কথা নয় পুরো উপজেলায় আসলে এই চিত্র সকাল থেকেই ভোটারের উপস্থিতি কম পুরো উপজেলায় আসলে সার্বিক যে নির্বাচন কমিশন আমাদের তথ্য দিয়েছে এখন পর্যন্ত মাত্র পঁচিশ শতাংশ ভোট তারা কাস্ট হয়েছে এমনটা তারা আমাদের জানিয়েছে হয়তো আরো দুই ঘন্টা সময় আছে এই দুই ঘন্টায় হয়তো আরো কিছু ভোট কাস্ট হতে হবে ভোট কাস্টিং এর হার একেবারেই কম এটা পুরো উপজেলার এই চিত্র মানুষের আসলে স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে যে আগ্রহটা সেই আগ্রহটা তেমন একটা আমরা লক্ষ্য করছি না এই নির্বাচনে তবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো আছে সব মিলিয়ে বলা যায় যে সবগুলো কেন্দ্রে আমরা দেখেছি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন আছে আনসার সদস্যরা আছেন পুলিশ সদস্যরা আছেন তারা আসলে ভোটারদের নির্বাচন আপনি তথ্য সংগ্রহ করতে থাকুন আমরা একটু নির্বাচনের পরিবেশ জানতে চলে যাচ্ছি কুষ্টিয়ায় সেখান থেকে আছেন সহকর্মী মিলনউল্লাহ মিলন কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা পরিষদেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কত শতাংশ ভোট পড়েছে আর সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন সেখানকার 
श्रृंखला এই নির্বাচনে চারটি পৌরসভায় সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সিসি আরও জানান গাইবান্ধা উপনির্বাচনের অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে এখনও সিদ্ধান্তে আসেনি নির্বাচন কমিশন আমরা বলেছি পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সিসিটিভি ক্যামেরার কারণেই হয়তো একটা সতর্কতা বা একটা ইয়েটা এসেছে মানে যেটাকে দায়িত্বশীলতা দায়িত্বশীলতা আজ চার পৌরসভা সহ বেশ কিছু ইউপিতে কিভাবে কতটা সুষ্ঠু ভোট গ্রহণ চলছে তা নিয়ে এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের ব্রিফ চলছে আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে খুশির সংবাদ যে অনেকেই এসছে এবং অনেক ভিড় আপনারা সরেজমিন এখানে সরনট সরেজমিন এখানে আপনারা কন্ট্রোল রুমে দেখেছেন এন দেখে কিন্তু আপনারা নিজেরাও কিন্তু বলতে পারেন যে এটা আপনার অনেক খুশি হয়েছে অতীতে যেটা আমরা দেখেছিলাম তার পুনরাবৃত্তি কিন্তু এবার আমরা দেখি নাই জনগণের এবং রাজনৈতিক দলের এবং ভোটারদের আমাদের কর্মীদের এবং আপনাদের যে আমাদের প্রতি আস্থা দিন দিন বাড়ছে এটাই কিন্তু প্রমাণিত হয় এই সাফল্যের পিছনে যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে যে সকলের সহযোগিতা আমি মনে করি যে আপনাদের মিডিয়া কর্মীদের সহযোগিতা ভোটারদের এবং মাঠ পর্যায়ে যে প্রশাসন কাজ করছে ডিসি এসপি এবং আমাদের নির্বাচন সচিবালয়ে যে সমস্ত অফিসাররা আছেন আন্তরিকভাবে সততার সাথে তারা কাজ করে যাচ্ছে আপনার যে প্রশ্নটা ছিল যে যে কোনো প্রকার অনিয়ম বা কোনো না আমাদের আমরা শুধু দেখছি না আপনারও দেখছেন আমরা কোনো প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় না তবে একটা জিনিস কি মনে করেন যে আপনারা দেখেছেন যে আজকে টোটাল চারটা পৌরসভা সাতটা উপজেলা এবং আটাত্তরটা ইউনিয়নের যে ইলেকশন হচ্ছে এখানে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র পৌরসভার ইলেকশনের সিসি ক্যামেরা দিয়েছি মাত্র চারটা জায়গার সিসি ক্যামেরা এটাও কিন্তু মনিটার করতে যে আমরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি এবং পাঁচশো পাঁচটা ক্যামেরা লাগানো হয়েছে এই পাঁচশো পাঁচটা ক্যামেরা তদারকিটা এটা কিন্তু কঠিন পর্যায়ে তার মাঝে মাঝে আমরা চিন্তা করি আমরা ভাবছি কিভাবে আমরা আরও বৃহত্তর পর্যায়ে এটা মনিটার করতে পারবো এটা কিন্তু একটা मनोनयन पा दल नीति निर्धारक 
জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ায় তারা বাদ পড়ছেন তাদের বিরুদ্ধে অপকর্মের নানা তথ্য এসেছে দলের কাছে সব দলের অংশগ্রহণে আগামী নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে ধরে নিয়ে যোগ্য প্রার্থী বাছাই শুরু করেছে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনকালীন সরকারের দাবিতে মাঠ গরম করছে বিএনপি অন্যদিকে বর্তমান সরকারের অধীনেই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন করার অনর অবস্থানে আওয়ামী লীগ তবে নির্বাচনের সময় সরকার পদ্ধতি যাই হোক ক্ষমতাসীনরা মনে করছেন শেষ পর্যন্ত সব দলের অংশগ্রহণেই ভোট হবে আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকদের মতে দু হাজার চোদ্দ ও আঠারো সালের নির্বাচনের চেয়ে এবার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে তাদের দল তাই যোগ্য প্রার্থী নিশ্চিত করা জরুরি দলের কার্যনির্বাহী কমিটি সভায় তেমনি আভাস দিয়েছেন শেখ হাসিনা প্রায় প্রতি নির্বাচনেই পূর্ববর্তী যারা এমপি তাদের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ বাদ পড়েছে অর্থাৎ আশি থেকে প্রায় আশি থেকে একশো জন বাদ পড়ে এর প্রধান কারণ যে তারা তাদের এলাকায় জনপ্রিয়তা হারিয়েছে দলের সাথে সম্পৃক্ততা হারিয়েছে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের যার যার জায়গা থেকে তাদের অবস্থা এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং তার ভিত্তিতেই তিনি আগামী দিন মনোনয়ন দেবে দেশি বিদেশি কয়েকটি সংস্থা ও দলীয়ভাবে মাঠ জরিপ চালাচ্ছেন শেখ হাসিনা এতে গুরুত্ব পাচ্ছে বর্তমান ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা দলের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ভূমিকা ও প্রতিপক্ষের প্রার্থীর সঙ্গে তুলনা সহ নানা বিষয়ে শুধু সরকারি সংস্থা না কোনো সংস্থার নাম বলে নাই বলে আমি বিভিন্নভাবে সার্ভে করাচ্ছি সেই সার্ভে অনুযায়ী যারা ভালো করবে তাদেরকেই মনোনয়ন দেবে এবার আমরা মনে করি যে বিএনপি নির্বাচনে আসবে এবং বাংলাদেশে বিএনপি গুরুত্ব দিয়েই নির্বাচন করবে আমরা যারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি অবশ্যই আমাদের মনোনয়ন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যারা নির্বাচনে বিজয় অর্জন করতে পারবেন এরকম মানুষকেই মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে স্টাডি চলছে এবং এই স্টাডিটি নির্বাচনে পূর্ব পর্যন্ত চলবে নির্বাচনের এখনো এক বছরের বেশি বাকি থাকায় কেউ জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে পারলে দল মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করতে পারে বলেও জানান আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকরা ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিকালে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশতম অধিবেশনের চতুর্থ দিনের কার্যসূচির শুরুতেই নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর দেবেন তিনি স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে চতুর্থ দিনের অধিবেশন শুরু হবে বাংলাদেশ তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন বিল দুই পাস করার জন্য সংসদে উত্থাপন করবে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গতকালের অধিবেশনে বিদ্যুৎ নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রতিমন্ত্রী জানান দেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের কোনো সংকট নেই সংকট কেবল জ্বালানির বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেশে লোড শেডিং সমস্যার সমাধানে কয়েক মাস সময় লাগবে বলে জানান তিনি দুপুরে এ বিষয়ে বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চে শুনানি হওয়ার কথা গ্রাহকের হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত বছরের মাঝামাঝি আলোচনায় আসে ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ইউ প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বনানী থানার সাময়িক বরখাস্ত পরিদর্শক সোহেল রানা তার বিরুদ্ধে গ্রাহকের প্রায় সাড়ে আটাশ কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পায় দুদক এরই মধ্যে সোহেল ও সোনিয়া মেহজাবিন সহ সাতজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল প্রতারণার মামলায় চার্জশিট দিয়েছে সিআইডি জালিয়াতি ও প্রতারণার মামলায় দৈনিক ভোরের পাতা সম্পাদক ড কাজী এরতেজা হাসানকে আদালতে নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে পিবিআই এর আগে মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর গুলশান দুই নম্বরে তার কার্যালয় থেকে কাজী এরতেজাকে গ্রেপ্তার করে পিবিআই আশিয়ান সিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলামের ভাই সাইফুল ইসলামের করা এক মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় গত পহেলা জানুয়ারি খিলখেত থানায় জাল জালিয়াতি করে জমি দখলের অভিযোগে মামলাটি করেন সাইফুল ইসলাম মামলার অপর আসামিরা হলেন আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ রিয়াজুল আলম ও সেলিম মুন্সি পিবিআইয়ের তদন্তে কাজী এরতেজার সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় পিবিআইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু ইউসুফ জানান খিলখেতের একটি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে কাজী এরতেজার সম্পৃক্ততা মেলায় এই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ডক্টরকে তদন্ত প্রাপ্ত প্রাপ্ত আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আজ রাতে তাকে গুলশান দুই থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আগামীকাল তাকে আদালতে পাঠানো হবে 
চলন্ত বাসে ইফটিজিং এর প্রতিবাদে বখাটেদের ছুরিকাঘাতে আহত তরুণ মোহাম্মদ রাব্বি মারা গেছেন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তবে আশঙ্কা মুক্ত রয়েছে আহত আরেক তরুণ শাওন মঙ্গলবার রাত 8:30টার দিকে আসাদ গেট এলাকায় পিকনিক ফেরত বাসে ছুরিকাঘাতের এই ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার সকালে দুটি বাস নিয়ে ধামরায়ের একটি পার্কে ঘুরতে যান প্রায় শতাধিক যুবক সেখানে সারা দিন আনন্দ করে সন্ধ্যায় আজিমপুরের উদ্দেশ্যে বাসে ওঠেন তারা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান পিকনিকের বাসে কয়েকজন নারী সদস্য ছিলেন বাসটি গাবতলী পৌঁছালে কয়েকজন যুবক বাসে থাকা নারীদের উত্তক্ত করা শুরু করেন রাব্বি এর প্রতিবাদ করলে তার সাথে তাদের বাক বিতণ্ডা হয় বাসটি আসাদ গেট পৌঁছালে তিন থেকে চারজন যুবক বাসে ওঠে রাব্বি ও শাওনকে মারধর ও ছুরিকা ঘাত করে নেমে যায় কথা কথি লাগছে যে সিগারেট খেতে আসছে যে বলছে ভাইয়া সিগারেটটা খায় না সিগারেট খাওয়ার জায়গা সবারই কষ্ট কাজ আছে তো বলা যায় সিগারেট খাম না খাম কি তো সে আবার জিতে দিয়ে থাপ্পড় দিয়েছে বাসের আয়না মেনা ভেঙা ফলাইছে তো যে ড্রাইভার কে চাকু ঠেকে গিয়েছিল তো নাইমানু মা গেছে গা পরে আমরা দেখি অনেক রক্ত ব্লাড বেরেত আছে আমরা দুইজন নিছি দর্শি পরে রক্ত লাগ যায় আর পরে এনা এনা পরে গ্রিস কাটে নিছি পরে এই জায়গায় আনছি আনতে তারপরে দেখি প্রথম দেখি আর পাইয়া আহত করছে পরে দিয়ে এই জায়গায় আহত করছে তো ওইখান থেকে আমার এগুলো সব লাগিয়ে গেছে আহত রাব্বি ও শাওনকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় পরে রাত একটায় আহত রাব্বি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় এটা হলো হত্যা করা হয়েছে কিন্তু এই যে ইমন আর হলো সীমান্ত এরা দুজন জানে কে ছিল কে মারছে কে আসে বিষয় আর রাব্বি ওর মোবাইলটাও নিয়ে গেছে ওরা ডাক্তার বলছে যে আপনার ছেলেকে ছুরি লাগাতে বেশি রক্তকরণ হয়েছে তার জন্য মারা গেছে পেশাব ধরে রাখতে পারে নাই ভিক্টিমের সাথে যারা ছিল এদের ভাষ্য অনুযায়ী এরা তিনজন ছিল পরে নাকি আরও তিন চারজন আসছে ওরা ফোনে ফোন করে নিয়ে আসছে না এখনও ওইভাবে জানা যায় নাই তবে আমাদের তদন্ত চলতেছে আশা করা যায় পেয়ে যাব নিহত রাব্বি রাজধানীর লালবাগ এলাকার বাসিন্দা মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুঃখ সংবাদে আরও যা থাকছে জিডিপির হিসাব তিন মাস পরপর দেয়ার উদ্যোগ আইএমএফ এর ঋণে অর্থনীতিতে স্বস্তি দেখছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী সরকারি ধান চাল সংগ্রহের দামে কৃষকের হতাশা অনাবৃষ্টি জ্বালানির দাম বৃদ্ধিতে লোকসানের সংখ্যা দশ নভেম্বর শুরু কার্যক্রম এখন থেকে জিডিপির হিসাব তিন মাস পরপর দেয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান পাশাপাশি আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ পেলে দেশের অর্থনীতি স্বস্তির দিকে যাবে বলেও মনে করেন তিনি সকালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে আইএলওর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি আরও জানান দেশের মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সংগতি রেখে মানুষের বেতন ভাতা বাড়েনি তবে এই মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণ বাজার ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা নয় এর ওপর ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে যে বৈশ্বিক মন্তাভাব দেখা দিয়েছে তার চাপও রয়েছে আর বৈঠকে চা শিল্প সহ বেশ কটি খাতে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন আইএলও প্রতিনিধিরা বেতন ভাতা ওই মাপে বাড়ে নাই যে মাপে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে তো মূল্যস্ফীতি বাড়ার ইমিডিয়েট কারণটা তো আমাদের স্মরণ রাখা উচিত এইটা আমাদের বাজারের ব্যর্থতা নয় এটা আমাদের বাজার এখন বিশ্ব বাজারের ইন্টিগ্রেটেড অংশ সাস্টেন স্বস্তি যে থাকে টেকসই সেটা আসবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা যদি কিছু ব্যবস্থা না করি তাহলে এক কথা ষোলোই নভেম্বর স্কুলে ভর্তির আবেদন শুরু চলবে ছয় ডিসেম্বর পর্যন্ত এবার সরকারি বেসরকারি স্কুলের সব শ্রেণীতে সমন্বিত লটারির মাধ্যমে ভর্তি করা হবে স্কুল ভর্তিতে পরিচালনা পর্ষদের কোনো কোটা থাকছে না গত বছর থেকে সরকারি বেসরকারি স্কুলে সমন্বিত লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে ষোলো নভেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হবে দশ ডিসেম্বর হবে সরকারি স্কুলের লটারি তেরো ডিসেম্বর বেসরকারিতে যারা টাকা আছে তারা হয়তো বা পড়াশোনা করিয়ে তাদের ছেলেদেরকে তৈরি করত আর যারা টাকা পয়সা নেই তারা পারত না তো অসুস্থ প্রতিযোগিতা এটা তো এখন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে লটারির মাধ্যমে হবে গত বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি বেসরকারি সবাই লটারির মাধ্যমে ভর্তি করবে 
এবার ভর্তি ফি বাড়ছে না বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয় সে অনুযায়ী রাজধানীর এমপিও ভুক্ত স্কুলে ভর্তি ফি পাঁচ হাজার নন এমপিওতে সর্বোচ্চ আট হাজার এবং ইংরেজি মাধ্যমে দশ হাজার টাকা নেওয়া যাবে অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরে তিন হাজার টাকার বেশি নেওয়া যাবে না এখন পর্যন্ত এই ধরনের চিন্তাভাবনা আছে এবং বাড়তি ফি নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না আমাদের পরিপত্রে যেটা দেওয়া থাকবে এর ভিতরে তাদেরকে ভর্তি করতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে আগে স্কুল ভর্তিতে প্রভাবশালীদের চাপের মুখে পড়তে হতো সমন্বিত লটারি করায় তা এখন দূর হয়েছে সেটা কিন্তু খুবই একটা ভালো উদ্যোগ কারণ প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের উপরে প্রতিষ্ঠান প্রধানের উপর আমি বিশেষ করে বলবো যে একটা চাপ থাকে বিভিন্ন ই থেকে চাপ থাকে সেই জায়গাটা কিন্তু অনেকটা আমরা ভারমুক্ত হয়েছি ভর্তিতে স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের জন্য কোনো কোটা থাকছে না কেউ ভর্তি পরীক্ষাও নিতে পারবে না ভর্তি ফি নির্ধারণ করা থাকলেও অভিযোগ আছে বেশ কয়েকটি স্কুল প্রতি বছরই নামে বেনামে অতিরিক্ত ফি আদায় করে থাকে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছে এটি ঠেকাতে হলে ভর্তির সময় মন্ত্রণালয়কে নিয়মিতভাবে নজরদারি করতে হবে নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকারি ধান চাল সংগ্রহের দামে হতাশ কৃষকরা দশ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া কার্যক্রমে চাল বিয়াল্লিশ টাকা এবং ধান আঠাশ টাকা দরে কিনবে সরকার তবে বাজার মূল্যের চেয়েও দাম কম নির্ধারণ হওয়ায় উৎপাদন ব্যয়ই উঠবে না বলছেন চাষিরা এবছর অনাবৃষ্টি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও পোকার আক্রমণে খরচ বাড়াই লোকসানে পড়ার শঙ্কা রয়েছে সরকারি গুদামে ধান চাল সংগ্রহ শুরু আগামী দশ নভেম্বর তবে ফসলের দাম নির্ধারণ নিয়ে হতাশ কৃষক এবছর অনাবৃষ্টির কারণে রোপা আমন মৌসুমে বেশিরভাগ জেলায় ধান আবাদ হয়েছে দেরিতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় সেচের খরচও বেড়েছে এমন অবস্থায় ধান চালের উৎপাদন ব্যয় ওঠা নিয়ে শঙ্কায় নাটোরের কৃষক এরটা যদি থাকে তাহলে এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কৃষকের জমি বিক্রি করে লোসকানটা পূরণ করতে হবে লক্ষ্মীপুরের কৃষকরা বলছেন প্রতিমন ধান উৎপাদনে তাদের খরচ পড়েছে দেড় হাজার টাকার মতো সেখানে সরকারের সংগ্রহের দাম মাত্র এক হাজার একশো বিশ টাকা এদিকে বাজারে বর্তমানে ধান এগারোশো থেকে বারোশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে এ অবস্থায় সরকারের সংগ্রহ কার্যক্রম কতটা সফল হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সারের দাম বাড়তি বিষের দাম বাড়তি সর্ব কিছুর দাম বাড়তি এখন সরকার কৃষকের কোনো রকমে এটা হোসায় না যশোরে টানা তিন মৌসুমে আমন সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি বাজার দর আর সরকার নির্ধারিত মূল্যে সামঞ্জস্য না থাকায় কৃষকরা গুদামে ধান দেন নি এবারও দেখা দিয়েছে একই সংখ্যা যশোরের বাজারে ধান এক হাজার তিনশো থেকে এক হাজার ছশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে আর চালের কেজি সর্বনিম্ন ছেচল্লিশ টাকা আমরা কিন্তু বাইরে রেট বেশি পাচ্ছি তাহলে বাইরে যদি আমরা রেট বেশি পাই তো সরকার এখানে আমরা ধান দিতে যাব কেন এইভাবে সমস্যার কারণে আমরা তো ধান খাদ্য গুদামে আর ধান দিব না কৃষি কর্মকর্তারা অবশ্য কৃষকদের দাবির সাথে দ্বিমত জানিয়েছেন সরকার নির্ধারিত দামেই লাভবান হবেন কৃষক বলছেন তারা চাল সংগ্রহ নিয়ে তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না দাবি খাদ্য অধিদপ্তরে যদি আটাশ টাকা কৃষক পায় তাহলে এটা অবশ্যই তারা আগ্রহী হবে তাদের এখানে লস হওয়ার সম্ভাবনা অন্তত কম থাকবে যেটা টার্গেট ফেস করি আমাদের চাউলের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি হান্ড্রেড পারসেন্ট সংগ্রহ করার জন্য কারণ এখানে মিল মালিক আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে সরকারি ধান চাল সংগ্রহের বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে পাবনা থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী খাইরুল ইসলাম সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে খাইরুল পাবনাতে তো ধানের এবং চালের অন্যতম বড় মোকাম দেশের সেক্ষেত্রে বাজার দরের সাথে সরকারি দরের সমন্বয় হচ্ছে না আমরা গত মৌসুমেও দেখেছি যে লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ধান চাল সংগ্রহ হয়নি সরকারি গুদামে এ অবস্থায় দশ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চাচ্ছে সেক্ষেত্রে দাম পুনর্নির্ধারণের কোনো বিষয় থাকছে কিনা বা কৃষকদের সাথে সরাসরি মত বিনিময়ের কোনো সুযোগ থাকছে কিনা আসলে আগামী দশ নভেম্বর থেকে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে গুদামে আঠাশ টাকা কেজি দরে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা শুরু শুরু করবে কিন্তু পাবনার বাজারে দাম বেশি থাকায় সরকারের কাছে ধান কিন্তু বিক্রিতে কৃষকের আগ্রহ কিন্তু নেই এমনটি কিন্তু আমরা আজকে সকাল থেকে বিভিন্ন মাঠ ঘুরে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে এমনটি কিন্তু জানতে পেরেছি ফলে ধান কেনা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংখ্যার মধ্যে কিন্তু পড়বে আর কি কৃষকরা বলছেন যে বর্তমান বাজারে প্রতিমন মোটা ধান বিক্রি হচ্ছে কিন্তু এক টাকা 
गुदमे धान दी गलो भाव शुक्रे पशापि एक मैला थे फिर देवारे धान धान बिक्री करते सहज है रोपाम मौसम प्रथम दिखे धान दाम कि ना कि बेसि थे दाम बस एम कृषि विभाग दस थ पंद्रह दिन पर पुरो दमे धान काटा मारा शुरू हम बजारे जो धान पुरो दमे आस दाम दाम कमे आस लाभवान होता तब कृषि विभाग मन कर कृषक धान खाद्य गुदम गुल कृषक रेटे लाभवान हबेंगे सहकर्मी खैर इसलम भारत ट्रांजिटर पण्य सामग्री और कन्टेनर बाह ट्रांस समुद्र नाम कोस्टार जहाज गत एगारो दिन धरे भाषा चट्टग्राम बंदर बहिर्नगरे जहाज़र मालिकर अन् एक जहाज़ छय नाविकसह भारत श्यम प्रसाद मुखार्जी बंदरे अटका पड़ा ये अचल अवस्था एक ही कारण बांगेर को जहाज़ पण्य नहीं जा कलकत चलती बचर चौबीस मार्च कन्टेनर बोझाई कर समय कलकार श्यम प्रसाद मुखार्जी बंदर एक पड़े बांगलेशी जहाज़ मेरिन ट्रस्ट एक एरपर जहाज़टर कैप्टें और क्रू सह पंद्र जन के हेफाजते नए कलकता बंदर कर पक्ष पर ऊनत आगस्ट नजन नाविक के मुक्ति दे बी छयन के सत मास कौशले आटके रखा है कलकार सीमेंस होस्टेले पशापी क्षतिपूरण बाबद बत्रीस कोटी टाक दाबी करें तरा नाविक फिर कैक दफा चिठी देवा इतिम्य उद्धार कर जहाज़टी भारत संगे जहाज चलाचल बंध रेखे बांगलेशी जहाज मालिकरा चट्टग्राम कलकता टूटे एकम्र जहाज ट्रांस समुद्र जा ही कारण जहाज़ी मोट एक त्रिश्ट कन्टेनर आते सत्ाश कन्टेनर आज चा पता सह आठशो मेट्रिक टन पन्न्य बाकी एकश तीन कन्टेनर खाली नौपरिवहन अधिदप्तर संकट समाधान भारत डिजि शिपिंग संगे जो खामी घूर्णिझड़ चित्रांग प्रभाव में भेसे गोलार अनेक मेर घेर जोर अस्वािक लवण तो पानी ढुके पड़े चरांचल घेरगुलते आर कौ मवर्जना ढुके दूषित हो पानी 
এতে পুকুর ও ঘেরের মাঝে দেখা দিয়েছে নানা রোগ বালাই তখন আমরা নেট বেড দিয়ে অনেক চেষ্টা করেছি রাখার জন্য এক চান্সে তলায়া মাছ দাঁড়াতে সব চলে গিয়ে দিয়া পুকুরের পানিগুলো দূষিত হওয়ার কারণে আমাদের মাছগুলো অসুস্থ হচ্ছে এবং পাশাপাশি মাছগুলো মরে যাচ্ছে আর দূষিত পানির কারণে সেই মাছগুলিও রোগ আক্রান্ত এখন এই মাছগুলিও টিকানোর জন্য আমাদের চিকিৎসা করা প্রয়োজন জেলার 64125 টি ঘের ও পুকুরে মাছ চাষ হয় সিত্রাঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 6300 মাছ চাষী বরাদ্দ পেলে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস মৎস্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের ক্ষতিগ্রস্তদের এই পরিমাণটা আমরা পাঠাইছি আমরা যদি বরাদ্দ পাই আমরা সুষ্ঠু হবে ও যথাযথ নিয়ম পালন করি আমরা মৎস্য চাষীদেরকে তাদের এই আমরা সেটা বিতরণ করব সিত্রাঙের আঘাতে নোয়াখালীতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু মুরগির খামার জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ অন্তত কোটি টাকা সরকারি সহযোগিতা না পেলে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয় বলছেন খামারিরা আড়াই হাজার মোরগ ছিল এখান থেকে আমরা সামান্য কিছু বিক্রি করছি আর পুরা মুরগি এখানে পড়ে পানির নিচে সব মারা গেছে খবর অনে নেয় সরকারি বলেন বেসরকারি বলেন আমরা কোন দিকে যাব একদিকে ফিডের দাম বেশি বাচ্চার দাম বেশি রোগ বালায় এখন আমাদের অবস্থা খুব করুণ ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন কক্সবাজার শহরের প্রধান সড়কের উন্নয়ন কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা ডিসেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ ছাড়া প্রকল্পের তেমন অগ্রগতি হয়নি চরম দুর্ভোগে শহরের হলিডে মোড় থেকে বাস টার্মিনাল পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা অনেকটা ঢাক ঢোল পিটিয়েই দু হাজার উনিশ সালে শহরের হলিডে মোড় থেকে বাস টার্মিনাল পর্যন্ত প্রধান সড়ক সংস্কার শুরু করে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাজেটে ধরা হয় দুশো আটান্ন কোটি ২৬ লাখ টাকা সংস্কার কাজ চলায় প্রায় তিন বছর ধরে ভাঙা আর খানা খন্দে ভরা সড়কে চলতে গিয়ে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন শহরবাসী ডিসেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ আর মাটি ভরার ছাড়া প্রকল্পের তেমন অগ্রগতি নেই মাত্র চার দশমিক সাত দুই কিলোমিটার সড়কের কাজ কবে শেষ হবে সে প্রশ্ন সবার তাদের লোকজন খুব খুব অল্প বিশ থেকে তিরিশ জন এই বিশ তিরিশ জন নিয়ে এত বড় রাস্তা কীভাবে কাজ করে সেটা তারাই জানে এই জায়গাটা খুবই আপনার দেরিতে ধর দাঁড়া হয়েছে সেই জন্য এই যে একটু তাড়াতাড়ি করে ধরলে বা শেষটা খুব দুঃখ শেষ করলে আমরা খুব উপকৃত হব নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের দুই পাশের ব্যবসায়ীরা আগে মনে করেন আমাদের ব্যবসা ছিল ছয় সাত লাখ টাকা মাসে এখন আপনারা এক লাখ টাকা ব্যবসা করতে গেলে অনেক সমস্যা কিন্তু এই সমস্যা হঠাৎ হচ্ছে আমাদের রোডের কারণে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বলছে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে আমাদের কক্সবাজার মেইন রোডটি যেটা গত কিছুদিন বর্ষাকালের জন্য কাজ করা যায়নি এবং প্রায় ছয় মাস যাবৎ কাজ স্টার্ট পেয়েছিল এখন ইমিডিয়েটলি ওটা আমাদেরকে শেষ করতে হবে প্রকল্পের আওতায় প্রধান সড়ক প্রশস্ত করার পাশাপাশি ফুটপাথ ফুট ওভারব্রিজ সাইকেল ওয়ে নির্মাণ হবে এছাড়া সড়ক বিবাজকে গাছ লাগানো সড়ক বাতি সিসি ক্যামেরা এবং ওয়াইফাই সংযোগ স্থাপনেরও কথা রয়েছে তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঋতু বৈচিত্রে প্রকৃতিতে নেমেছে শীতের আমেজ বছরের এই সময় থেকে ব্যস্ততা শুরু হয় মৌসুমি খেজুর গুড়ের ব্যবসায়ীদের এরই মধ্যে যশোরের গ্রামাঞ্চলে চলছে রস সংগ্রহের প্রস্তুতি গাছ পরিষ্কার যন্ত্রপাতি তৈরি সহ ব্যস্ততা শুরু হয়েছে গাছি পরিবারে সরকারি সহযোগিতা পেলে সুস্বাদু এই খাবারের বাজার সম্প্রসারিত হয় আশা ব্যবসায়ীদের যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলা তেজরো গ্রামের মিজানুর রহমান পনেরো বছর ধরে খেজুরের রস সংগ্রহ এবং গুড় তৈরি করে আসছেন বংশ পরম্পরায় এই পেশায় তার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হয়ে উঠেছে কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে গাছ পরিষ্কার করা বেশ কষ্টসাধ্য যে কারণে কমে যাচ্ছে রসের উৎপাদন এজন্য প্রশিক্ষণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের দাবি তার সরকার আশ্বাস দিয়েছিল যে আমাদের গাছ কাটা যন্ত্র দিবে মানে গাছে ওঠা একটা যন্ত্র দিবে
পাওয়া যায় যায় না একশো দুইশো কাটতাম এখন আমাকে শরীর আর পাইরে দিচ্ছি না শীতের মৌসুমে খেজুরের গুড়ের বেশ চাহিদা থাকে সারা দেশে ঐতিহ্যবাহী এই খাবারকে লাভজনক করতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ গাছিদেরকে আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি এবং এই প্রশিক্ষণ এখনো চলমান আছে এবং এই প্রশিক্ষণের সাথে সাথে কিভাবে নিরাপদ উপায়ে রস উৎপাদন করা যায় নিরাপদ উপায়ে রস সংগ্রহ করা যায় সেই প্রশিক্ষণ তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে হয়তো উপকরণ এই বছর হয়তো দেওয়া এবার আবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে আবার হয়তো উপকরণ দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হতে পারে গত মৌসুমে জেলায় পাঁচ কোটি চব্বিশ লাখ লিটার রস থেকে গুড় উৎপাদন হয় বান্ন লাখ লিটার স্থানীয় বাজারে পাশাপাশি যা রপ্তানি হয় মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশে যার বাজার মূল্য পঁয়ষট্টি কোটি টাকারও বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আপনারা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ সংবাদে আরও যা দেখছেন ওয়াশিংটন সিউলের যৌথ মহড়ার মাঝে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল পিয়ং ইয়ং উপকূল থেকে একদিনে দশটি দিক্ষেপ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ দিনে রোমাঞ্চে গ্রুপ সেরা হওয়ার লক্ষ্য পিএসজি আলাদা ম্যাচে নামবে রিয়াল ম্যান সিটি যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়ার মাঝেই দেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল থেকে একদিনেই দশটি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে উত্তর কোরিয়া এর মধ্যে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দক্ষিণ কোরিয়ার নিকটবর্তী আন্তর্জাতিক জলসীমায় পড়েছে পিয়ংয়ং এর এই পদক্ষেপকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়ে তীব্র সমালোচনায় সেউল সোমবার পাঁচ দিনব্যাপী যৌথ বিমান মহড়া শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া এতে অংশ নিচ্ছে কয়েক হাজার সেনা ও দুইশো চল্লিশটি যুদ্ধ বিমান উত্তর কোরিয়ার ঘন ঘন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের প্রতিক্রিয়ায় এই মহড়ার আয়োজন মঙ্গলবার দুই দেশের এই যৌথ মহড়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে উত্তর কোরিয়া অবিলম্বে মহড়া বন্ধ না করলে এর কড়া জবাব দেয়া হবে বলে জানায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরপরই দেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল থেকে একদিনে দশটি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে উত্তর কোরিয়া এর মধ্যে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দক্ষিণ কোরিয়ার নিকটবর্তী আন্তর্জাতিক জলসীমায় পড়ে দুই কোরিয়া বিভক্তের পর এই প্রথম কোনো ক্ষেপণাস্ত্র দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তের এত কাছে পড়ল উত্তর কোরিয়ার এই ধরনের আচরণ সহ্য করা হবে না বলে সতর্ক করেছে দক্ষিণ কোরিয়া প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র আমাদের আঞ্চলিক জলসীমার কাছে পড়েছে এটি নজিরবিহীন এবং অগ্রহণযোগ্য আমাদের সামরিক বাহিনী এর কঠোর জবাব দেবে পিয়ংয়ংয়ের এই কার্যক্রমকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী উত্তর কোরিয়া অনবরত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাচ্ছে যা অবৈধ কোরীয় উপদ্বীপে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি দ্রুত একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বান করতে চাই আমার একটি বিশদ প্রতিবেদন পাওয়া প্রয়োজন এদিকে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার জবাবে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে দক্ষিণ কোরিয়া এছাড়া জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতারা এ নিয়ে ডেকেছেন জরুরি বৈঠক জোবায়ার হুসাইন নির্বাচনের পরাজয় স্বীকার না করলেও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার ঘোষণা দিয়েছেন ব্রাজিলের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো নির্বাচনের ফলাফলের পর বুধবার প্রথম সংবাদ সম্মেলনে কথা জানান তিনি সংবিধানের ওপর তার আস্থার কথা জানান বলসোনারো তার চিফ অফ স্টাফ জানান ব্রাজিলের ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুমোদন দিয়েছেন বলসোনারো এদিকে তার ভাষণ শেষে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছে ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুমোদন দেওয়ার অর্থই তিনি নির্বাচনের ফল মেনে নিয়েছেন রবিবার ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী লুলা ডি সিলভার কাছে পরাজিত হন বলসোনারো তার পরাজয়ে অন্তত বিশটি রাজ্যে ট্রাক দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে রেখেছিলেন বলসোনারো সমর্থকরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ হচ্ছে গ্রুপ পর্বের খেলা ইউভেন্টাসকে হারিয়ে গ্রুপ সেরা হওয়ার লক্ষ্য পিএসজির সালসবুর্গের বিপক্ষে জিতে রানার্স আপ হওয়ার চ্যালেঞ্জ এসি মিলানের ম্যাচ দুটি শুরু রাত দুটায় একই সময় লড়বে ম্যান সিটি ও সেভিয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের শেষ দিনে রোমাঞ্চ জমিয়ে রেখেছে পিএসজি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে তাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে বেনফিকা পর্তুগালের দলটির পয়েন্টও সমান ফলে ইউভেন্তাসের বিপক্ষে মাস্ট উইন ম্যাচ ফরাসি জায়েন্টদের এইচ গ্রুপে বেনফিকার সাথে দুই লেগের ড্রতে পয়েন্ট হারিয়েছে পিএসজি 
পরের ম্যাচে মাকাবির বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়ায় পারিসিয়ানরা ইউভেন্টাসের বিপক্ষে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চায় গালতিয়ের দল তবে ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন কিমপেম্বে নাভাস থাকবেন না নেইমারও একাদশে মেসি এমবাপের সঙ্গী সারাবিয়া অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সব সেরা তারকাদের নিয়ে পিএসজি অতীতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না জিতলেও এবারে যে তার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে সেটাই চেষ্টা করব এর আগে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য रजनी এখন পর্যন্ত শেষ ষোলোতে উঠাই আমাদের মূল লক্ষ্য সালসবুর্গ ম্যাচ তাই গুরুত্বপূর্ণ এ ধরনের ম্যাচে কিভাবে জিততে হয় তা ফুটবলাররা জানে ইতিহাদে সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যানচেস্টার সিটির চ্যালেঞ্জ গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থাকার এগারো পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে আগেই শেষ ষোলোতে জায়গা নিশ্চিত করেছে সিটিজেনরা সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্প্যানিশদের বিপক্ষে জিততে মরিয়া গার্দিওলার দল ইঞ্জুরি সেরে গেলেও বিশ্রামে রাখা হয়েছে আর্লিং হ্যালেন্ডকে রোকসানা ফ্রোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে গ্রুপ সেরা হওয়ার লক্ষ্যে রাতে সেলটিকের বিপক্ষে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ সান্তিয়াগো ব্যানাবুতে ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে বারোটায় এফ গ্রুপ থেকে আগেই নক আউট নিশ্চিত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ তবে শাক্তারের সাথে ড্র ও লাইভজিগের কাছে হেরে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ হারিয়েছে তারা অপেক্ষা করতে হয়েছে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত সেলটিকের বিপক্ষে ঘরের মাঠে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরাই ফেভারিট আগের দুইবারের দেখাতেও জিতেছে স্প্যানিশ জায়ান্টরা সেই রেকর্ড সঙ্গী করে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে যে তার লক্ষ্য আনছে লত্তির দলের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নাপোলিকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে লিভারপুল তবে গ্রুপ ওয়ানে ইতালিয়ান দলটির চেয়ে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় রানার্স আপ হয়ে নক আউটে উঠেছে ক্লাবের দল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে লিভারপুলকে জিততে হতো চার গোলের ব্যবধানে অলরেডরা সালাহ ও নুনেজের গোলে জিতলেও সেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি এদিকে লিভারপুলের কাছে হেরে মৌসুমের প্রথম হারের স্বাদ পেল নাপোলি সি গ্রুপে ইন্টার মিলানকে হারিয়ে টানা ছয় ম্যাচে জিতল বার্ন মিকনিক আরেক ম্যাচে ভিক্টোরিয়া প্লোজনের বিপক্ষে চার দুই গোলে জিতেছে বার্সেলোনা জয় দিয়ে লিগ শেষ করল জাভির দল ডি গ্রুপের রোমাঞ্চকর ম্যাচে জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে পা রাখল টটেনহাম স্পোর্টিং সিপিকে হারিয়ে তাদের সঙ্গী আইনট্রাক্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট আর এই সাথে শেষ করছে আজকের সংবাদ দুপুর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বিস্তারিত জাতি চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ